Sinterklaas. Nu de stilte van ons kleine Sint Maartens lampionnetje naar de achtergrond verdwenen is, klopt het hart vol verwachting voor de komst van de goed heiligman en zijn pieten. Een prachtig feest met als motief het geven, nemen en het jezelf in de spiegel durven te kijken. Een feest vol vreugde, verwondering en geheimzinnigheid. Maar wie was Sinterklaas nou eigenlijk? En wie kent dat gevoel van dat je door de straat loopt en je het idee hebt dat je net een veer en een kleurige pet de hoek om zag flitsen? En wie sloop er vroeger net als ik in de nacht zijn bed uit om door de gordijnen te gluren of je misschien Sinterklaas op het dak zou zien? Voor mij als kind was Sinterklaas gehuld in magische nevelen. Zoals de Duitse Nicolaus onzichtbaar blijft, maar altijd een spoor van fairy dust achter zich laat, zo betoverend en onaantastbaar was de Sint ook voor mij in mijn kindertijd. In ons gezin is Sinterklaas net als Sint Maarten of Maria en Jozef een verhaal. Het verhaal van een man die anderen wil helpen. Hij deelt zijn rijkdommen met hen die het nodig hebben. Want kunnen geven maakt blij. Wij blijven weg van grote Sinterklaas-events. Wij kruipen niet bij de Sint op schoot. We kijken zelfs niet naar het Sinterklaasjournaal met stressige cliffhangers. En praten niet over wat Piet zal doen als je niet braaf bent geweest. Wij kijken Sinterklaasboeken. Wij zingen Sinterklaasliedjes, bakken pepernoten, zodat ons huis geurt van de speculaaskruiden. Wij knutselen Sinterknutsels en geven vragen over de Sint gewoon terug. Wat denk jij? Als standaard cadeau krijgen de kinderen iets voor de verkleedklerenkist, want ook zij kunnen Sint, Piet, Ridder of Dokter zijn. Ik vertel geen leugens, maar laat mijn kinderen in de magie geloven, omdat ze erin willen geloven. Net als dat er dwergjes mogen rondlopen in het bos en hun geliefde pop ook daadwerkelijk getroost moet worden, als ze gevallen is. Voor kleine kinderen bestaat er nog een dromerige wereld die ergens tussen de werkelijkheid en de fantasie zweeft. Leer kinderen niet te geloven in de Sint, maar verklaar ze ook niet intellectueel de wereld uit angst om te liegen. Op een dag wordt elk kind wakker en komen de vragen. En opeens komt het besef hoe het zit en is het tijd om een ingewijde te worden in de raadselen rondom de Sint. Opvallend van tegenwoordig vind ik hoe reëel en tastbaar de Sint voor de kinderen is geworden. Sint komt via het Sinterklaasjournaal tot op de poren je scherp de huiskamer binnen. Sint is niet in vraagtekens gehuld, maar we leven vol emotie mee met alle ervaringen en tegenslagen op zijn tocht naar Nederland. Na de intocht van de Sint begint de tijd van opwinding pas echt. Dagelijks mogen de schoenen gezet worden, elk weekend vinden er Sinterklaas evenementen plaats, elk kind kan wel een paar keer Sint en Piet live ontmoeten. Hé hey mam, die baard is wel heel anders dan die van Sint op tv. De grote speelgoedwinkels kunnen hun dagen bij Duk geluk niet op en op 5 december komen de grote zakken vol met cadeaus de huizen binnen om opengescheurd te worden op zoek naar de iPhone die bovenaan het verlanglijstje stond. Vier weken lang slaan de kinderhartjes in razend tempo, draaien we ouders op hoge toeren om aan de verwachtingen van de Sint te kunnen voldoen en zijn we allemaal weer blij als de rust op 6 december is weergekeerd. Voor even. Maar wat was ook alweer het idee van het Sinterklaasfeest? Wie was Sinterklaas? Over het leven van de heilige Nicolaas wordt voor het eerst geschreven in de 13e eeuw. Nicolaas was bisschop van de Turkse stad Mira. Belangrijk van zijn daden is dat hij het goede nastreefde en de mens op alle mogelijke manieren probeerde te ondersteunen. Hij werd daarom vereerd als een beschermheilige van bijvoorbeeld de scheepvaart, het huwelijk en kinderen. Tevens is hij de beschermheilige van de vrije mens, want hij helpt ieder mens die met vallen en opstaan zich probeert verder te ontwikkelen. Rond 6 december is Nicolaas gestorven. Dat werd de datum die de kerk vastlegde als heilige dag. Maar niet enkel de bisschop uit Mira is de Sinterklaas die wij vieren. Een andere bron die de basis vormt voor ons Sinterklaasfeest is te vinden in de Edda, de Noorse mythologie. Tijdens de in de winter gevierde Joelfeesten ter ere van de midwinter zonnewende, werd Wodan, ook wel Odin, de god van de wilde jacht en de wijsheid geëerd. Hij bezat twee zwarte raven, een speer en een wit paard genaamd Sluipnir, waarmee hij door de lucht reed. De mensen wisten dat Wodan alles over de mensen te weten kon komen, omdat zijn kleinzoon door de schoorsteen de mensen bekeek. Men moest Wodan goed stemmen door hem voer te geven voor zijn paard. Het voer werd dan voor de schoorsteen in een schoen gezet. Ons strooigoed doet ook aan Wodan denken, 
Hij strooide zaad over de wereld, zodat het land vruchtbaar zou zijn. De oorsprong van Piet is vaak een flink punt van discussie. Voor de ene is Piet gelijkwaardig aan Sinterklaas, voor de ander is hij een hulpje of een knecht. Volgens sommige mensen heeft Piet zwarte vegen in zijn gezicht omdat hij door de schoorsteen gaat en anderen zeggen dat Pieten van oorsprong slaven waren. Kindslaven die door Nicolaas werden bevrijd en voor een eerlijk loon in dienst van Nicolaas mochten werken. Weer anderen zeggen dat de kleding van de Pieten verwijst naar de oorspronkelijk 16e eeuwse Moorse bediende uit Spanje. Zou het ook kunnen zijn dat de Pieten verwijzen naar de twee zwarte raven van Wodan die door de schoorsteen de goede gaven van de mensen ophaalden? Krampus of de Duitse Roebrecht zijn de voorgangers van onze Piet, die nog altijd op verschillende plekken in Europa verschijnen. Zo gaat Roebrecht met de Duitse Nicolaus op de avond van 5 december langs de huizen, of verschijnt Roebrecht met kerstmis samen met het Christuskind. Roebrecht is niet gesminkt, maar is gekleed in een zwarte mantel en draagt een roede bij zich. Hij staat symbool voor het kwade en de duivel. Nicolaus en het Christuskind staan voor het goede en het hemelse. Een toenemend aantal mensen neemt aanstoot aan het uiterlijk van Pieten. De zwarte huidskleur, het kroeshaar, de gouden oorbellen en zijn functie als knecht zijn beledigend en leggen een schaduwkant van het kolonialistisch Nederland bloot. Voor kinderen is de uiterlijke vorm niet van belang. Voor de kinderen telt het beeld van de oude wijze man die liefdevol deelt en zijn begaafde metgezel die met zijn vaardigheden de harten vervult. Sinterklaas heeft bijzondere eigenschappen. Zo gaat hij met zijn paard over de daken, waardoor hij dicht bij de hemel blijft. De cadeautjes komen in de nacht door de schoorsteen in de schoenen. De schoorsteen staat symbool voor de verbinding tussen het hemelse en het aardse. Ze komen in de nacht omdat tijdens het slapen de geestelijke of spirituele wereld het meest dicht bij ons mensen is. Hernieuwde energie en nieuwe inspiratie vormen de geschenken die uit de nacht kunnen ontstaan. De cadeautjes komen niet zomaar, we moeten er iets voor doen. Sint wil niet straffen, maar daagt je uit te reflecteren op wie je bent en wat je doet. Door de gedichten die we voor elkaar schrijven en de surprises die we maken, houden we elkaar een spiegel voor. Zo proberen we op humoristische wijze de goede daden, de zwakheden en ondeugden liefdevol te belichten. De verschillende verhalen zijn samen verweven en zo is de Sinterklaas traditie ontstaan zoals medegeen die nu nog kent. Hoewel de cadeautjes en Piet als pedagogisch middel soms de overhand krijgen, leert Sinterklaas ons eigenlijk te geven. Nicolaas wil helpen een beter mens te worden, zodat de mensheid klaar is voor de geboorte van het Christuskind en het nieuwe licht in onszelf. De mensheid ontwikkelt zich door de veranderende tijd. Tradities verdwijnen, vervormen of versmelten samen. De oorspronkelijke heilige dag wordt al lang niet meer zo gevierd als een paar eeuwen terug. Momenteel zijn we getuigen van een altijd veranderend feest, dat ook nu mee mag gaan met de tijd. Wij kiezen in ons gezin voor de magische, kleine, warme, familiaire versie van het Sinterklaasfeest. We zingen, we lezen, we bakken, we delen uit aan onze dierbaren. Schoentjes zetten is een feest en dat kan prima, één keer per week. En als je niet gewend bent dat altijd alle wensen in vervulling gaan, dan zie je zelfs nog de grote dankbaarheid in de ogen van die kleine snoetjes, als ze een heerlijk mandarijntje en een handje vol pepernoten krijgen. Geniet van een Sinterklaasavond waarbij de harten kloppen van verwachting. Geniet van de warmte bij de open haard en de gezelligheid. Lach, zing, smikkel en deel. En ben dankbaar voor alle materiële en immateriële geschenken. Want dankbaarheid is de herinnering van het hart. Wil je meer weten over Sinterklaas? Kom dan naar mijn blog everydaymommyday.com. Daar vind je een mooi verhaal over Sinterklaas, zoals je dat kan vertellen aan een kind dat op de rand van het niet meer geloven staat. Je vindt er ook heel veel liedjes en een oneindige hoeveelheid andere inspiratie. Dus kom gerust langs. En ik wens jullie allen een heel fijn Sinterklaasfeest.